السلام علیکم گرانو مینوالو استاسو په خدمت کې ډاکټر اسلم تاثیر افریده د انګازی ټی وی د مشهور پروگرام د تاریخ انګازی سره حاضر دی واړو چنن بیا د یو نوی کوم پیژندګلی تاسو سره وکړو او دا غې نه مخکې یو څو ضروري خبرې داسې دي چې ویلی شي چې د تاریخ ژبې او بشرپوهانو عالمانو او څېړنکارانو د پختون پختو او د دوی د اوسېدو په باره کې کوم معلومات را جمع کړي دي نو د هغې په نتیجه کې ویلی شي چې د پښتنو پخوانی ټاټوبی یا د اوسېدو ځای باختر دی خو چې کله په باختر کې د دې خلکو آبادي زیاته شوه نو دوی د دې ځای نه هجرت وکړو یوه ډله یې هندوکوش په درو را تېره شوه او د تګاو او لغمان په علاقه کې مشته شوه او بیا ورو ورو د کونړ کڅۍ د عباسین کڅۍ او تر پنجاب پورې ورسېده ځینې قبیلې پکې د خیبر په لاره را ووتلې او تر عباسین خورې شوې او ځینې قبیلې د ارغنداو په کڅۍ کې مشته شوې چې وروستو بولان او سند ته ورسېدې وایي چې دې خلکو به ځان ته شریف خلک ویل یعنی آریان یا آریا بیا وایي چې د دې خلکو د اجرت زمانه معلومه نه ده خو اکثر عالمان په دې خبره متفق دي چې آریان د دوه زره کبل مسی نه واخلې تر اته سوه کبل مسی پورې د باختر نه تللي دي او هند ته رسېدلي دي وایي چې د باختر د خلکو یوه ډله د پارس په لور په سن نونه سوه کبل مسی کې راغله او د ایران په ځمکه یې د مات په نامه سلطنت قایم کړو ځنې پوهان او عالمان وایي چې رګوید کتاب په څوارلس سوه یا پنځلس سوه کبل مسی کې ترتیب شوی دی په دې رګوید کې د ګندارا ذکر شوی دی چې وروستو بیا د یونان تاریخ پوه خلکو هم د ګندارا ذکر کړی دی په دغه رګوید کې د پختنو ذکر د پکت پکتا پکتویس پکتوان او پختون په نامه شوی دی او د دوی علاقه یې پکتیا یاده کړې ده خو د کمال خبره دا ده چې کله د ګندارا د خلکو ذکر کوي نو وایي چې دلته سلور قبیلې آبادي دي چې په هغې کې یوه قبیله د آپریتی په نوم مشهوره ده عالمان وایي چې دغه آپریتی د سپین غر په جنوبي لمنو کې ژوند کوي او د غرونو اوسېدونکي دي او ګڼ شمېر پوهان وایي چې آپریتی د پښتنو موجوده آفریدي قبایل دي یوناني مورخ هیروډوټس په یو ځای کې لیکلي دي چې د دارایوش پنځه سوه دویشت کبل مسی نه تر څلور سوه شپږ اتیا کبل مسی پورې په سلطنت کې ګنداریان دادکیان اپارتیان او ستاګیتیان په اوم ریاست کې استوګن وو چې بادشاه ته یې خراج او مالیه ورکوله اپارتیان د اپارتیانو علاقه یعنی د افریدو علاقه چې په خیبر او تیرا تر سپین غر پورې غزېدلې وه هیروډوټس داسې هم لیکلي دي چې د هاخا منشي بادشاه زر کسیز یعنی څلور سوه اتیا کبل مسی د یونانیانو سره جنگ شوی و په دې جنگ کې پکتیان د زر کسیز ملګري و پوهان وایي چې په دې کې دوه کامونه آپریتی او ستاګیدي و یعنی آپریدیان او ستاګیدیان په یو بل ځای کې پوهان لیکي چې یوسفزی او غوریا خیل د سکندر اعظم په وخت کې پاس پاسی او ګور یاد شوی دي چې په باجوړ او دیر خواوشا کې استوګن وو 
په تاریخ کې لیکلی شوی دی چې سکندر په درې سوه یو دیرش کبل مسیح کې د خپل پلار د مرګ نه پس د یونان بادشاه شو نو اول جنگ یې د ایرانی بادشاه داریوش کردومانو سره وشو ایران یې فتح کړو او بیا په درې سوه یو کم دیرش کبل مسیح کې کابل ته راورسېدو په درې سوه او ویشت کبل مسیح کې سکندر په جلال آباد کې خپل فوزونه دوه ډلې کړل یوه برخه یې د خیبر په لاره را روانه کړله او بله د مومندو باجور په لار ته مرګرې ته ورسېده او بیا د ته مرګرې نه پس تالاش ته ورسېده پوهان وایي چې په یقین سره نه شو ویلی چې دا فوج به د خیبر په لاره را تیر شوی وي او کنه خو دا په یقین سره ویلی شو چې د سکندر د حملې په وخت دلته درې پښتنې قبیلې اوسېدلې اساکینې ګوري او اسپی دغې قبیلو د سکندر سره سخت جنګونه وکړل او خپله مړانه یې ښکاره کړه مطلب دا شو چې د خیبر په خوا او شا کې د سکندر د فوز سره چا جنګ کړی و نو هغه افریدي ورګزي او د لزاکو او افریدی د دې خاورې یو توریالی او جنګیالی قوم دی د دغې افریدي قوم یو شاخ کمرخیل دی کمرخیل قوم د افریدي قوم یو مشهور او نوموړی شاخ دی سمر اهمیت چې د افریدي قوم د نورو شاخونو دی نو هم دومره اهمیت د کمرخیل قوم هم دی کمرخیل په ځینو کتابونو کې د کمری په نوم ذکر شوی دی یعنی کمری یا کمرخیل چې په اصل کې د یو شاخ دوه نامی دي او هیڅ بیلتون پکې نشته بازګړه تختکی غلام علی چهلګزی کجوری او باړه د کمرخیل او افریدو د اوسېدو ځایونه دي اهمه خبره دا ده چې د تیرا بازار کجوری او باړې په سیمه چې د انګریزانو سیکانو او مغولو سره څومره جنګونه غزاګانې او نښتې شوې دي نو کمرخیلو د افریدي قوم په ننګ ملا تړلې ده او د خپلو ورونو سره میدان ته راوتلي دي ځکه چې دا ټول افریدي د یو قوم یو کور او یوې علاقې خلک وو نو د افریدي چې د چا سره پرېوتې ده نو ټول ورونه وریرونه او خیلونه ورپسې راوتلي دي او خپله توره او مړانه یې ښکاره کړې ده په دې خیلونو ورونو او خاندانونو کې کمرخیل هم راځي دوی د خپلې وفادارۍ جفاکشۍ او تورې نوم ژوندی ساتلی دی چې ځینې مشهور شخصیتونه یې په دې نومونو په تاریخ کې مخې ته راغلي دي آیاز خان کمرخیل میر حسین خان کمرخیل ملک حافظ سمندر خان ملک اعظم خان ملک اعظم دین ملک کوکی ملک عبدالرحمن ملا امیر شاه ملا اخونزاده ملک دین خیل بنات خان او گل دے د کمرخیل کوم شجرا پدے ڈول لکلے شوے دا کمرخیل درے خیلونہ دی چې نمبر ایک محقل خیل دے دوائم خویدات خیل دے او تریم درے پلا رہ دے مغل خیل پا برمی خیل امل خیل اجر خیل نندار خیل گلو خیل تورش خان سرش خان خواجہ خیل وانت خیل تقسیم شوئے دے بیا پا برمی خیلو کے خان خیل پائندی خیل ترکیال خیل خوجل خیل شاخون رازی پا ترکیال کے ابراہیم خیل ہم شامل دی دغا سے امل خیل پا دے چانگو مزید وے شلیشی چے خواجہ دات خیل میا دات خیل علا دات خیل یوسف خیل کلام خیل دغا سے پدرے پلاری کے دردرے و شخصیتون و نمون دغا سے رازی چے شیخ علی خیل یار علی خیل رضا خیل 
بشیخ علی خیل کی کازی خیل حسن خیل تور خیل دغا کبیلے رازی پیار علی خیل کے اختیار خیل ایوب خیل موسا خیل او دغا سے پرزا خیل کے بنیا خیل دشین زیڑان و تاوس رازی پو خویدات خیلو کی گوار خیل شمشر خیل سرور خیل رسول خیل شاولی خیل آزاد خیل او بیا پا آزاد خیلو کی دو تا پی دی چه حق داد خیل او پا میر خیل مشہوری دی دا دا کمر خیل کام مختصر شجرہ و تاسو تا منگڑان دیکھڑا امید لرو چه تاسو با پا دے غور و کئی او بیا با زمون دے سلا کوشش و کئی من دا داوا نکو چه من پا هر چه پوره و زمون تاسو تا دا خواسته چه زمون سرا خپل شجره خپل شخصیتونا شریک انسان کمزوره ده من خپل کمزوری منو تر بل پروگرام پوره ز او دا انگازی تیوی انتظامیه ستاسو نقوالو اجازت